Hi friends, welcome to New Mechanical Mind. First, our channel support you. Thank you. If you are watching our channel, please subscribe. In this video, we will talk about Instruments Selection Part 4. Part 3 will be available to you. Click the link to the link. We will talk about the next part. Criteria for Selecting Instruments. Range of Instrument. Sensitivity or Least Count. Accuracy and Precision. Readability. Portability, Compactness. In the LA content, we will see the details of Part 4. Part 4 is our content. What is Calibration of Instruments? Effect of Environment Factors on the Instrument. Factors affecting Cost of Instruments. How to Store Instruments. How to Handle Instruments. Advantages of Good Handling of Instruments. In the LA content, we will see the details of Part 4. In this video, you will be able to get the information about the video. If you want to see the video, you will be able to get the video. Let's go to the training. First, what is calibration of instruments? Instrument calibration is not the same. Calibration is the same as the instrument. Calibration is the activity of confirming the accuracy of a measuring instrument or gauge by comparing with the standard or master. For instrument or gauge, ஒரு master part இல்ல standard part வச்சி அந்த instrument இல்ல gauge ஓட accuracy confirm வண்டுதுதான் calibration it may also include adjustment of the instrument to bring it into alignment with the standard by correcting the error sometime instrument calibrate பண்ணும் போது அதில் எதாவு error இருக்கும் அந்த error positive zero error ஆவோ இல்ல negative zero error ஆவோ இருக்கலாம் அதை கரைக்ட் பண்ணி zero error இல்லாம் அதாவது no zero error conditionக்கு கொண்டு வருவாங்க எல்லா கேசலே இது applicable கடியாது சில instrumentுக்கு zero error வந்து சரி பண்ணுவாங்க there are two types of calibrations calibrationல் இரண்டு type இருக்கு first internal calibration கம்மணிக்குள்ளையே இல்ல இன்னோ சிலைய பண்டுத internal calibration சொல்லுவாங்க next external lab calibration third party labல குடுத்து instrument external lab calibration நான் சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே definition for calibration இந்த calibration பத்தி இன்னும் உங்களுக்கு detailல் தெரியின்னும் நான் மேல வரு லிங்க கிட்ப் பணி பாத்துக்கோங்க அடுத்து நாம் பாக்கப் போருது effect of environment factors on the instrument variations in the below environment factor can affect measurement done by instruments ஒரு instrument யுச் பண்ணி measurement எடுக்கும் போது அந்த inspector நால் இல்ல அந்த observer நால அவர் என்னதான் கரைக்டா செக்க பண்ணாலும் சில environment factor வந்து அந்த measurement affect பண்ணும் என்னத environment factorல affect பண்ணும் நான் temperature humidity dust wind flow pressure magnetic field elevation elevation நா அந்த instrument ஓட appearance இல்ல design Vibration, அந்த surroundingல் இருக்கிறேன் vibration, stress, அந்த instrumentுக்கு குடுக்கிறேன் stress, strain, அந்த instrumentல் ஏற்பட்டுறேன் strain, lighting, அந்த inspection ஏறியால் நாம் குடுக்கிறேன் lighting arrangement etc. இந்த எல்லா environment factorும் நாம் பண்ணப்போர் measurementல் அதுவுடை influenceக் குடுக்கும் அதாவுது இதனால் measurementல் changes வரும் இல்ல variation வரும் chance இருக்கு. Next, Factors affecting cost of instruments. ஒரு instrument ஓட cost, அதாவது அந்த instrument ஓட price, என்ன அந்த factorல increase பண்ணும் அதாவது affect பண்ணுங்கருதை இப்பனாம் பாக்கப் போரும். First, attributes and functions. இந்த categoryல, analog or digital signal. அந்த instrument, analog signalல வேல செய்தா, இல்ல digital signalல வேல செய்தாங்கருதைப் போர்த்து, அந்த instrument cost வெரியாகும். Single function or multi function. ஒரே ஒரு parameter மட்டும் check பண்ணப் போரா instrument ஓட cost கம்மியா இருக்கும் ஒரே instrument நரே parameter check பண்ணிச்சின்னா அது ஓட cost அதிமா இருக்கும் types of display analog or digital analog display இருக்கிற instrument கும் digital display இருக்கிற instrument கும் cost வேரியாகும் next appearance and arrangement இந்த categoryல display அந்த instrumentல எததலான் display ஆகனோ panel அந்த instrument ஓட panelல நமக்கு என்ன ரெக்கர்மென்டல் வேணும் size அந்த instrument ஓட size எந்தலோக இருக்கணோ இதைப் போருத்தில்லாம் குட 
அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட காஸ்ட்டு வெரி ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிசிக்கல் ரெக்யர்மெண்ட் இந்த கேட்டகரியில் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மெட்டீரியல் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எந்த மெட்டலில் பண்ணியிருக்கு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் பண்ணியிருக்கா இல்லை ஹெச்எஸ்எஸில் பண்ணியிருக்கா அலுமினியமில் பண்ணியிருக்கா பிராஸில் பண்ணியிருக்கா இதை பொறுத்தும் காஸ்ட் வெரி ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு சர்க்கியூட் டிசைன் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் இருக்கிற சர்க்கியூட் டிசைன் சிம்பிளாக இருக்கா இல்லை காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கா அக்யூரசி நாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற அக்யூரசி இந்த எல்லா ரெக்யர்மெண்ட்டை பொறுத்தும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட காஸ்ட் வெரி ஆகும் அடுத்து டெவலப்மெண்ட் அண்டு வேலிடேஷன் இந்த கேட்டகரியில் நேச்சர் ஆஃப் டெஸ்டிங் அண்டு வேலிடேஷன் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை நம்ம என்னென்ன டெஸ்டிங்க்கு இல்லை என்னென்ன வேலிடேஷன் பர்பஸுக்கு யூஸ் பண்ணுறோங்கிறத பொறுத்தும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட காஸ்ட் வெரி ஆகும் ஃபைனலாக லைஃப் ஆர் வாரண்டி பீரியட் நாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற வாரண்டி பீரியடுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட காஸ்ட்டும் வெரி ஆகும் இது எல்லாமே ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் காஸ்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஹவு டு ஸ்டோர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நம்மளில் நிறைய பேர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ஆனால் அதை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுங்கிற நாலேஜ் வந்து சில பேருக்கு வந்து நிறையா இருக்கும் சில பேர் கம்மியாக இருக்கும் எப்படியெல்லாம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை ஸ்டோர் பண்ணணுங்கிறத இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம் இன் ஜென்ரல் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் சுட் பி ஸ்டோர்டு இன் பிளேஸ் விச் இஸ் கூல் அண்டு ட்ரை இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை ஸ்டோர் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க வேண்டியது நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போகிற பிளேஸ் வந்து கூலாகவும் ட்ரையாகவும் அதாவது ரூம் டெம்பரேச்சரை விட கொஞ்சம் கம்மியாகவும் எந்த ஒரு வெட் கண்டிஷனும் அதாவது மாய்ச்சரோ இல்லை வாட்டர் பார்ட்டிகிள்ஸ் இல்லாத ஒரு ட்ரை பிளேஸாகவும் இருக்கணும் பட் சம் டிவைசஸ் மே ஆல்சோ கம் வித் மோர் ஸ்பெசிஃபிக் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் ஃப்ரம் மேனுஃபேக்சரர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டோரிங் இன் அப்ராப்ரியேட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை ஸ்டோர் பண்ணும்போது நம்ம ஜென்ரலாக பார்க்க வேண்டியது அந்த இடம் கூலாகவும் ட்ரையாகவும் இருக்காங்கிறத பார்க்கணும் இந்த ரெக்கொயர்மெண்ட் மட்டும் இல்லாமல் சில ஸ்பெசிஃபிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸுக்கு அதோட மேனுஃபேக்சரர் வந்து சில அடிஷ்னல் ரெக்கமெண்டேஷனையும் கொடுத்துருப்பாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு டைரக்ஷன் அப் சைட் அண்ட் டவுன் சைடு அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை எந்த டைரக்ஷனில் ஸ்டோர் பண்ணணும் அதாவது எது அப் சைடில் இருக்கணும் எது டவுன் சைடில் இருக்கணுங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க டெம்பரேச்சர் சில இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு கீழே எந்த டெம்பரேச்சரில் மெயின்டைன் பண்ணணுங்கிறத ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லியிருப்பாங்க லூப்ரிகேஷன் சில இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் எந்தெந்த இடத்துல வந்து லூப்ரிகேஷன் வந்து பண்ணணுங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க கிளீனிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை எப்படி கிளீன் பண்ணணும் எங்கெங்கெல்லாம் கிளீன் பண்ணணுங்கிறதையும் சொல்லியிருப்பாங்க குஷனிங் ரேப்பிங் ஆர் கவரிங் கேஸிங் ஆர் பாக்ஸஸ் சில சென்சிட்டிவ் ஆர் காஸ்ட்லி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு அந்த மேனுஃபேக்சரரே அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கான குஷனிங் ரேப்பிங் ஆர் கவர் இல்லை அதோட கேசிங் அதாவது பாக்ஸ் இது எல்லாமே அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அதாவது அதை சேஃப்டியாக ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு அந்த மேனுஃபேக்சரரே கொடுத்துருப்பாங்க அதில் தான் அதை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் இது எல்லாமே ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை எப்படி சேஃபாக ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணுங்கிறதுக்கான இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஹவு டு ஹேண்டில் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுங்கிறதையும் பார்த்துடலாம் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் யூசேஜ் clean the surface of instruments which will contact with product during measuring or instrument ah use pannadhukku munnadiyum use pannadhukku apramo endha surface vande product ah illa and parameter check pannudho and the surface ah nalla clean pannano ensure the zero error or setting before starting the measurement clean panni mudichadhukku apram and the instrument ah odane measure pannadhukku use panna koodadhu adhula edhavadhu zero error iruka adhavadhu positive error illa negative error edhavadhu iruka angiradha confirm pannite அதை சரி பண்ணிட்டு தான் மெஷர்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் யூஸ் ஆர் ஹேண்டில் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அஸ் பெர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆர் கைட் லைன் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை எப்படி யூஸ் பண்ணணுங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இல்லை கைட் லைனை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை நாம் யூஸ் பண்ணணும் யூஸ் ரப்பர் ஷீட் டு கீப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் டூரிங் மெஷர்மெண்ட் நாம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது சில சமயம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை கீழே வைக்கிற சூழ்நிலை வரும் அந்த டைமில் ஏதாவது ஒரு ரப்பர் மேட் மேலேயோ இல்லை சாஃப்டாக இருக்கிற சர்ஃபேஸ் மேலேயோ தான் வைக்கணும் ஹார்டாக இல்லை இர்ரெகுலராக இருக்கிற சர்ஃபேஸில் வைக்கக்கூடாது வென் நெசசரி அப்ளை ஆர்பி ஆயில் லைட்லி டு த மெசரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் யூசேஜ் இட் வில் ப்ரிவெண்ட் ரெஸ்ட் சில இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து யூஸ் பண்ண யூ
இல்லை எரர் வந்து அதிகமாயிரும் டூ நாட் டிராப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை நாம் எப்பவும் கீழே போடக்கூடாது கீழே போட்டாச்சுன்னா அதோட லைஃப் போயிடும் அதாவது அது யூஸ் பண்ண முடியாத கண்டிஷனுக்கு போயிடும் டூ நாட் கீப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆன் சர்ஃபேஸ் வேர் த பாசிபிலிட்டி ஆஃப் ஃபெல் டவுன் இஸ் மோர் எக்ஸாம்பிள் டேபிள் கார்னர் எட்ஜ் எக்ஸெட்ரா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை நாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது டேபிளோட கார்னர்லேயோ இல்லை எட்ஜ்லேயோ வைக்கக்கூடாது அப்படி வச்சோம்னா அது கீழே விழுகிறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டி இருக்கு கீப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அவே ஃப்ரம் கட்டிங் ஆர் ஹேண்ட் டூல்ஸ் மெஷின் டூல்ஸ் இல்லை கட்டிங் டூல்ஸ் இருக்கிற இடத்துல இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வைக்கக்கூடாது அது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு டேமேஜ் ஏற்படுத்தும் இல்லை ஸ்கிராச் ஏற்படுத்தும் ட்ரான்ஸ்போர்ட் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வித் ப்ராப்பர் கவர் அண்டு கண்டெய்னர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை அதுக்கு கொடுத்த ப்ராப்பர் கவர் அண்டு கண்டெய்னர் அதாவது பாக்ஸில் தான் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் ஏன்னா அந்த பாக்ஸில் தான் குஷனிங் கவரிங் ரேப்பிங்லாம் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் நாம் ஓனாக பேக் பண்ணியோ இல்லை பார்சல் பண்ணியோ அனுப்பும்போது அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து டேமேஜ் ஆக நிறைய சான்சஸ் இருக்கு ஸ்டோர் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் டு த ரெக்கமெண்டட் ரூம் டெம்பரேச்சர் நம்ம ஏற்கனவே இதை பார்த்துருக்கோம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மேனுஃபேக்சரர் ரெக்கமெண்ட் பண்ண ரூம் டெம்பரேச்சர்ல தான் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை நாம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் டூ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் செக் தட் இஸ் கேலிபிரேஷன் ஒன்ஸ் இன் சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் மந்த்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் யூசேஜ் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட யூசேஜை பொறுத்து அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவையோ இல்லை பன்னெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தடவையோ கேலிபிரேட் பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து எப்போவும் ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் இருக்கும் எந்த ஒரு எரரும் காட்டாது நமக்கும் மெஷர்மெண்ட்டில் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வராது இது எல்லாமே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணுங்கிறதுக்கான இம்பார்ட்டண்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் குட் ஹேண்ட்லிங் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை நல்லா ஹேண்டில் பண்ணுறதுனால நமக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் அதாவது அட்வான்டேஜஸ்லாம் கிடைக்குங்கிறது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இட் வில் என்ஷியூர் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆர் அசசரிஸ் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை ப்ராப்பராக ஹேண்டில் பண்ணும்போது தான் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அவைலபிளாக இருக்கா இல்லை காணாமல் போச்சாங்கிறத நம்மளால் கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் இல்லை அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் இருக்கிற ஏதாவது பார்ட்ஸ் காணாமல் போச்சாங்கிறதையும் நம்மளால் கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் இட் வில் மெயின்டைன் த அக்யூரேசி ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட அக்யூரேசி என்றைக்கும் மாறாது இட் வில் அவாய்ட் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மால் ஃபங்க்ஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து தப்பாக ரீடிங் காட்டுறத இல்லை தப்பாக மெஷர் பண்ணுறத அவாய்ட் பண்ண முடியும் இட் வில் கீப் குட் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பளபளப்பாகவும் பார்க்குறதுக்கு நல்லாவும் இருக்கும் இட் வில் கிவ் மோர் கான்ஃபிடென்ஸ் டு ஃபேஸ் கஸ்டமர் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் ஆடிட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை நல்ல ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் மெயின்டைன் பண்ணும்போது தான் ஏதாவது ஒரு கஸ்டமர் ஆடிட்டில் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை நாம் எடுத்து யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு எந்த ஒரு பயமோ பதட்டமோ இருக்காது கான்ஃபிடென்ட்டாக மெஷர் பண்ணி கஸ்டமருக்கு ஆக்சுவல் அப்சர்வேஷனை நம்மளால் சொல்ல முடியும் இட் வில் இன்க்ரீஸ் லைஃப் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பை ப்ரிவென்டிங் ஸ்க்ராச் அண்ட் டேமேஜ் ஸ்க்ராச் அண்ட் டேமேஜிலிருந்து அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை நாம் பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கிறதுனால அதோட லைஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இட் வில் மினிமைஸ் த மெயின்டெனன்ஸ் ஆர் ரிப்பேர் காஸ்ட் ஃபார் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் இல்லை ரிப்பேர் காஸ்ட் வந்து கம்மியாகும் இன்க்ரீசிங் த லைஃப் ஆஃப் காஸ்ட்லியஸ்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வில் இன்க்ரீஸ் த ப்ராஃபிட் டு த கம்பெனி சப்போஸ் ப்ராப்பராக ஹேண்டில் பண்ணலைனா அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிரும் ஃபர்தராக யூஸ் பண்ண முடியாமல் போயிடலாம் அந்த டைமில் புதுசாக ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாங்குற கண்டிஷன் அந்த கம்பெனிக்கு வரும் அதனால் அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் குறைய வாய்ப்பு இருக்குது இதை வந்து நாம் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை ப்ராப்பராக ஹேண்டில் பண்ணுறது மூலமாக அவாய்ட் பண்ணலாம் ஸோ கம்பெனியோட ப்ராஃபிட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது எல்லாமே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை நல்லா ஹேண்டில் பண்ணுறதுனால நமக்கு கிடைக்கிற நன்மைகள் ஸோ நீங்களும் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை ப்ராப்பராக ஹேண்டில் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் செலக்ஷன் பார்ட் ஃபோர் வீடியோ முடியுது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் செலக்ஷன் சீரீஸும் முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் லைக்ஸ் தான் அடுத்த வீடியோவை மீட்டாக போகிறத